Sejumlah tokoh lintas agama dan budayawan pada minggu siang mendatangi kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang, Jawa Tengah. Kedatangan tokoh nasional ini untuk membahas kondisi politik terkini di Indonesia jelang pemilu 2024. Sejumlah tokoh tersebut diantaranya adalah mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Romo Beni, Gunawan Muhammad, serta budayawan Udaya Halim. Mereka menggelar pertemuan tertutup di kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri. Usai menggelar pertemuan tertutup selama lebih kurang satu jam, sejumlah tokoh nasional ini memberikan pernyataan. Mereka menyuarakan keprihatinan tentang kondisi terkini politik jelang pemilu 2024. Dan pemirsa untuk bisa mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keprihatinan dari para tokoh yang akhirnya kemudian melakukan pertemuan di Rembang ini. Kita akan berbincang dengan salah satu tokoh yang juga hadir dalam pertemuan ini yaitu Bapak Eri Riana Harja Pamekas. Selamat malam Pak Eri. Selamat malam Pak Eri. Selamat malam, selamat malam. Baik, Pak Eri sebenarnya mungkin bisa bercerita lebih lanjut kepada kita Apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi concern dari para tokoh ini Kemudian akhirnya melakukan pertemuan Pak Oke deh, kami memandang Yai Haji, Yai Haji Mustafa Bisri ini adalah Ulama dan cendekiawan Yang memiliki ketajaman pikir Dan kedalaman rasa dan juga beliau menjunjung tinggi nilai-nilai moral kita. Nah, satu waktu kami berembuk dan berkomunikasi dengan Gus Mus. Dan nampaknya kami memiliki kesamaan sikap kesamaan nilai. Kemudian kami berkomunikasi dan berjanji untuk sholat atau bertamu, mengunjungi, dan berdiskusi bersama Agus Nus. Gitu. Baik. Pak Eri, apa yang menjadi sikap yang ditindaklanjuti atau mungkin rekomendasi dari hasil pertemuan tadi, Pak? <tuh> Nomor satu, kita kami bersepakat bahwa forum-forum seperti tadi itu perlu diperluas, perlu diperlebar, jadi ada intensifikasi dan ekstensifikasi forum agar supaya pemahaman mengenai nilai itu menyebar baik di kalangan aparatur sipil negara atau para penyelenggara negara dan juga masyarakat pada umumnya. Demikian sehingga kita bisa memandang dengan kacamata yang sama bagaimana kita menjalani Pemilu dalam waktu dekat ini di samping melihat masalah melihat dan memecahkan masalah-masalah yang -masalah akan mengajar panjang, terutama pemberantasan korupsi. Ya. Pak Eri, apa kekhawatiran yang paling mendalam? Apa yang paling urgent atau masalah yang paling urgent yang dibahas dalam pertemuan tadi yang memang harus segera diatasi menjelang pemilu 2024, Pak Eri? Yang paling dekat dan paling nyata adalah Bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi yang pada saat memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tempoh hari itu mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Sementara pada saat pemilu dan pilpres Februari akan datang, kita memerlukan Mahkamah Konstitusi yang jujur yang dapat memutuskan segala perselisihan dengan adil. Bila tidak, maka hal itu akan memancing konflik yang tidak lupa. Baik, Pak Eri rencananya akan lebih banyak lagi dilakukan diskusi seperti ini, diharapkan juga masyarakat mengetahui dan teredukasi dengan adanya diskusi-diskusi ini. Kalau tadi pertemuan tertutup, akankah kemudian nanti pertemuan berikutnya akan berlangsung secara terbuka dan juga masyarakat mungkin bisa mengetahui? Ya, kami sedang merencanakan bagaimana caranya mengingatkan para penyelenggara negara sekaligus mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa 
dan mengenal betul apa yang disebut etika bernegara dan berbangsa. Baik, tadi juga Pak Eri mengatakan pesan yang disampaikan ini dari hasil diskusi juga ada harapan kepada para ASN. Apakah kemudian nantinya juga pada saat perbincangan ataupun diskusi ini dilakukan juga akan melibatkan para ASN, Pak? Ya, tentu aparat sipil sipil negara, para penyelenggara negara, terutama TNI Polri yang kita yakin akan bersikap netral sesuai dengan undang-undang. Dan apabila itu terjadi, paling tidak kita sudah lebih tenang, tinggal fokus bagaimana mendesak supaya mahkamah konstitusi bisa kita percaya dan mampu menyelesaikan semua perselisihan pemilu nanti dengan baik dan jujur dan adil. Baik. Pesan Pak Eri kepada masyarakat tentunya Pak Eri mewakili tokoh-tokoh yang berdiskusi tadi agar pemilu 2024 juga bisa berlangsung lancar dan agar masyarakat juga menggunakan perannya untuk bisa melakukan kontrol terhadap pemilu ini berlangsungnya. Ya tentu kita harus bersama-sama secara etis menjadi saksi diselenggarakannya pemilu dengan baik, jujur, adil, dan terbuka. Baik, Pak Eri, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan penjelasan kepada kami. Selamat malam, Pak. Kita akan tunggu Baik. bagaimana agenda pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat malam. Sekali lagi terima kasih, Pak Eri.